Alors l'autoconsommation photovoltaïque, c'est pour un particulier, un industriel ou quelqu'un qui a une installation commerciale, la volonté de produire son énergie et de maîtriser cette production d'énergie et sa consommation qui est liée. Ça sera le cœur d'un magasin qui, en fonction de ses heures d'ouverture, les heures d'ouverture correspondant aux heures de production de photovoltaïque, pourra optimiser ce qu'il produit sur sa toiture avec ce qu'il va consommer, par exemple dans ses frigos ou dans le cœur industriel sur, sur son usine de production. L'autoconsommation dans ces cas-là se prête très très bien à, à ce cas d'utilisation. L'autoconsommation a bien évolué spécifiquement l'année dernière avec la nouvelle réglementation qui a été mise en place par la commission de régulation de l'énergie. Et on voit que sur le résidentiel en particulier, le taux de, de nouveaux projets en autoconsommation est beaucoup plus important que le taux de projets qui se font en revente totale comme on voyait ces dernières années. En France, vous achetez votre électricité à approximativement à 15 centimes du kilowattheure. En Allemagne, vous l'achetez à peu près à 25 centimes du kilowattheure. En plus, en Allemagne, vous allez revendre votre, votre électricité en surplus à un taux beaucoup plus faible qu'en France. En France, on revend à 10 centimes d'euros du kilowattheure. En Allemagne, ça va être bien, bien plus faible. Donc la tendance en Allemagne, c'est de mettre plus de photovoltaïque sur le toit, de plus autoconsommer avec des systèmes de, de, de stockage eau chaude et également avec des systèmes de stockage batterie. Chose qui devrait arriver en France, mais peut-être un petit peu plus tard. Le stockage au chaud est déjà relativement rentable en France. Alors aujourd'hui en autoconsommation, à partir de ce qui a été défini par la commission de régulation de l'énergie, vous installez en moyenne 3 kW sur votre toiture et vous essayez d'optimiser ce que vous allez consommer. Vous allez le consommer avec les charges classiques de votre maison, un four, l'éclairage et autres. Et puis vous avez également des façons de optimiser votre autoconsommation en stockant par exemple sur l'eau chaude, en stockant dans votre, votre eau chaude sanitaire l'énergie que vous avez produite avec votre toiture. Et on voit apparaître sur le marché, par différents fabricants, des produits qui permettent d'optimiser ce, ce stockage eau chaude. Faire le plein d'une voiture avec une installation solaire, c'est possible. Pas en résidentiel, parce qu'une installation de 3 kW ne va pas produire assez pour charger une batterie qui fera 30 kWh. Par contre, c'est tout à fait possible dans le cas d'une installation industrielle où quelqu'un, par exemple, qui a une voiture électrique, qui va à son bureau et qui, à travers l'installation de son employeur, pourra charger pendant ses heures de bureau son propre véhicule. Il faudrait compter entre 30 et 35 panneaux photovoltaïques. Une batterie faisant 30 kWh, il faut produire au moins 10 à 15 kWh pour arriver à charger sa batterie en une journée si elle était moitié pleine le jour au moment où la personne arrive au bureau.